ഹായലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം സൽമാൻ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്ത് കുറുമ്പാടം എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗാർഡനിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷം ഇന്ന് ഈ ഗാർഡൻ്റെ ആണ് നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലങ്കാരത്തിന് ആവശ്യമായ മിക്ക ഐറ്റംസ് അതായത് ചെടികളാകട്ടെ ഫിഷുകളാകട്ടെ അക്വോറിയംസ് ആകട്ടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബേറ്റ ഫിഷുകൾ അതായത് ഫൈറ്റർ ഫിഷുകൾ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഈ ഗാർഡൻ്റെ വിശേഷത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗാർഡൻ്റെ പേര് പുതുശ്ശേരിയിൽ ഗാർഡൻ എന്നാണ് പുഷ്പൻ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗാർഡനാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇത്രയും സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് സെൻറ്റ് താഴെയുള്ള ഒരു വീടാണ് ആ പരിധി സ്ഥലപരിധി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും ഇതൊന്ന് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രേരണയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ എഫ് പി പേജിന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വെൽക്കം ടു പാൽക്കാ ടി വി ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഫാമി സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ബേറ്റ ഫിഷുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഫൈറ്റർ ഫിഷുകൾ അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് ഇട്ട് തോന്നിയത് ഇവിടെ മുമ്പൊക്കെ ഒരുപാട് മറ്റ് ഫിഷസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡ് ഫിഷ് അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുഷ്പൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഈ ഗാർഡൻ്റെ ഉടമയുടെ പേര് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സഹായത്തിന് ഹെൽപ്പിനോ വേറെ ആളുകൾ ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ള മീനുകളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു മീനുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ബേറ്റയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ബേറ്റ ഫിഷുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം അതിന് ഏകദേശം ഏഴ് ദിവസം വരെ ഫുഡൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുന്നവരെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വരെ അദ്ദേഹം പോയിട്ട് വന്നാലും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം പോയിട്ട് വന്നാലും ഇതിന് ഫുഡ് ഫീഡിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബേറ്റ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ബേറ്റകൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബേറ്റകൾ ഇപ്പോൾ ബേറ്റ ഫിഷസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പല കളറിലുള്ള വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം നൂറ് രൂപ മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വരെ വിലയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ബേറ്റകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് പല വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ബേറ്റകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് വില ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരുപാട് ബേറ്റ ഫിഷുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പല നിറത്തിലുള്ളതുണ്ട് ഹാഫ് മൂണുണ്ട് കൂടുതലും ഹാഫ് മൂണാണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കളർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ അതിൽ തന്നെ ഡിസൈൻസ് ഉള്ള പല വെറൈറ്റി ഐറ്റംസും ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ബേറ്റകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കൂടുകൾ തന്നെ ഏകദേശം നൂറ് നൂറ്റി പത്തോളം കൂടുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ ബൗൾസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തും വേറെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബേറ്റകളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇവിടെ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് റെഡിൽ തന്നെ ഡിസൈനിങ് വ്യത്യാസം ഉള്ളതും ബ്ലൂവിൽ തന്നെ ഡിസൈനിങ് വ്യത്യാസം ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ബേറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇവിടെ കൂടുതലും ഇത് ആയിട്ടുള്ളത് മെയിലാണ് അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതലും ഇവിടെ ചെറിയ പിള്ളേരായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി അവർ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒഴിവാക്കാറുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പതിവ് അപ്പോൾ അവർ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചുക
ഏകദേശം മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇവിടെ വില വരുന്നത് ഈ ഫെദർ ഫിഷിന് അപ്പം ഞാൻ ഫെദർ ഫിഷിനെ കാണിച്ചു തന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ ഒരു നല്ലൊരു ടാങ്കിലാണ് കിടന്നത് കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി ലുക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടാങ്കാണിത് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നുമില്ല ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടാങ്കാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ അകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഷോയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിൽട്ടർ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫിൽട്ടർ വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമുക്ക് വലിയ വലിയൊരു ഗുണം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫിൽട്രേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിൽട്ടറും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലെയർ അടിക്കേണ്ടതായിരിക്കും അത് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ലുക്കാണ് കാണാൻ ഇത് ഏകദേശം ഒരു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര രണ്ടേ കാല അടിയോളം വരുന്നുണ്ട് നീളം വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരടിയോളം വീതി വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്നരടിയോളം പൊക്കം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരം രൂപയാണ് ഈ ഒരു സെറ്റിന് കൂടിയിട്ട് നാലായിരം രൂപയാണ് വിത്ത് ഫിൽട്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ടാങ്ക് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള സെറ്റിന് നാലായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ടാങ്കുകൾ ഉള്ളത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടാങ്കാണ് ഇതിന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം വില വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തും ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സജ്ജീകരിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒരടി പിന്നെ അരയടി ഒരടി വീ നീളത്തിന് അരയടി വീതിക്കുള്ള ഒരു ടാങ്കാണ് ഇത് അഞ്ഞൂറോളം വില വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഇത് കൂട്ടൊരു ടാങ്കാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് അലങ്കരിച്ച് വെച്ചേക്കണയാണ് കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പോൾ ഈ അലങ്കാരം ഈ ഇതൊക്കെ ഒന്നും കൂടാണ്ട് കല്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ടാങ്ക് മാത്രമായിട്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഈ ടാങ്കിന് വില വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരടി നീളവും ഒന്നരടി സോറി അരയടി വീതിയോ ഉള്ള ടാങ്കാണിത് പൊക്കം ഏകദേശം ഒരു ഒരടിയോളം പൊക്കവും ഏകദേശം വരുന്നുണ്ട് ഒരടി അടുത്തേ വരുന്നുള്ളൂ ഒരടി കറക്റ്റ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് പിന്നീട് ഈ ടാങ്കാണ് ഇതൊരു ചെറിയ ടാങ്കാണ് ഒരു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം അലങ്കാരത്തിനുള്ള ചെടികളോ അലങ്കാരത്തിനുള്ള ചെടികളോ മറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഇതും ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്ന ഫെദർ ഫിഷ് കിടക്കുന്ന ആ ടാങ്കാണ് ആ ടാങ്കിന് ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വില വരുന്നുണ്ട് ഇത് നീളം ഏകദേശം രണ്ടേ കാൽ രണ്ടര അടിയോളം അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരടിയിൽ ഒരിഞ്ച് കൂടുതലാണ് വീതി വരുന്നത് പിന്നെ ഏകദേശം ഒന്നര അടിയിലും മുകളിൽ പൊക്കവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസിന് ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഈ ടാങ്കിന് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇത് കൂട്ടൊരു ടാങ്കാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടാങ്കാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സെറ്റ് ഫുൾ സെറ്റോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത് ഈ ഫുൾ സെറ്റോട് കൂടി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഒരടിയിൽ കൂടുതൽ പൊക്കമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീതി എന്തോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വട്ടത്തിലുള്ളൊരു ടാങ്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലൊരു ഷോയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചേക്കണെയാണ് ഈ കല്ല് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെറ്റിന് വരുന്നത് എല്ലാ ഫുൾ സെറ്റോട് കൂടി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബൗളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബൗളിന് ഏകദേശം നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഇത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്രയുള്ള ഒരു ബൗളാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഉള്ള ഒരു ബൗൾ ബൗളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിന് നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് വില നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൈകൊണ്ടോ കൂടി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നീട് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ടാങ്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടാങ്ക് തന്നെയാണ് ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് ഈ സെയിം ടാങ
ഇവിടെ കാണാം അമ്പത് രൂപ മുതൽ ഏകദേശം നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വരെ വിലയുള്ള ബൗളുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ടാങ്കുകളുമാണ് ഉള്ളത് അക്കോറിയൻ ടാങ്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ച് കല്ലുകളുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു പാക്കറ്റിന് ഈ കല്ലിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എഴുപത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് പിന്നീട് സാധാ ടൈപ്പ് കല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കല്ലിൻ്റെ വില ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ വില ഇരുപത് രൂപയാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഒരു സാൻഡ് കണക്ക് ഈ കല്ല് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാൻഡ് കണക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ഇത് കാണാൻ ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഈ ഇതേ മേടിക്കത്തുള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഈ ഒരു പാക്കിന് വില പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെ നിറം വ്യത്യാസമുള്ള ഇത് അല്പം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് രൂപ തന്നെയാണ് ഇതിനും റേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ടാങ്ക് ഇത് കല്ലുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ടാങ്കിന് അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾക്ക് വേറെ വെറൈറ്റി വിലയാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വില പറയാത്തതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിൽറ്ററുകളും എയർ പമ്പും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് സിംഗിൾ എയർ പമ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നൂറ്റി അറു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഇത് ഡബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള എയർ പമ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് വില പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഫിൽറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഫിൽറ്ററാണ് വരുന്നത് ഇതല്പം കൂടിയതാണ് പിന്നീട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുടെ ഫിൽറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫിൽറ്ററാണ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഫിഷിൻ്റെ തീറ്റകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്കറ്റിന് ഏകദേശം ഇരുപത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറിലുള്ളതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡപ്പിക്കും ഇരുപത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഇച്ചിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും വേറെ വേറെ കമ്പനിയുടെയാണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശേഷം കമ്പനി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് ഏതോ ടായോ എന്നുള്ള കമ്പനിയാണ് ഇത് ബഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇത് മുമ്പ് വില പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏകദേശം മുപ്പത് രൂപയോളം വിലയാണ് ഇതിന് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അമ്പത് ഗ്രാമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇത് നൂറ് ഗ്രാമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇച്ചിരി കൂടെ ലാഭം അതായത് ഈ ഇതായിരിക്കും ഇച്ചിരി കൂടെ ലാഭം മുപ്പത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ഇതും ഏകദേശം നൂറ് ഗ്രാം തന്നെയാണ് ഇതിന് ഇരുപത് രൂപ വിലയുള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്പനി വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് കമ്പനിയുടെയാണ് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയിലും ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിരിക്കാം പിന്നെ ഇത് ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അക്വോറിയം ഐറ്റംസ് ഉള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ഫിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് അക്വോറിയം അത് അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളാണ് ഓർണമെൻറ്റ് ഫിഷസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പിന്നീട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഗോൾഡ് ഫിഷസ് ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടാങ്കിലാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗോൾഡ് ഫിഷസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കൂടുതലും ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ഫിഷാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് അല്പം വെറൈറ്റി ഫിഷസ് ഉണ്ട് ഇത് എല്ലാം തന്നെ ഗോൾഡ് ഫിഷാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് പ്ലാൻസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ചെടികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ തൈകൾ പിന്നെ തെങ്ങ് അതുപോലത്തെ പ്ലാവ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചെറിയ ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ അതാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരു കണ്ടൻറ്റ്